টেকনো ইউনিভার্সে সকলকে স্বাগতম আজ থেকে আমরা ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইন ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনসের মডেল ভিত্তিক ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি আমরা অনেকেই নন আইটি ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়ায় এই সাবজেক্টটিতে পাশ করে আমাদের জন্য একটু কঠিন হয়ে দাঁড়ায় আপনাদের সকলের সুবিধার কথা চিন্তা করে আমাদের এই যাত্রা আইসিটির পরবর্তী সকল ক্লাস পেতে এবং আপনাদের প্রিপারেশনকে সানিত করার লক্ষ্যে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন চলুন আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়ে চলে যাই আজকে আমরা আলোচনা করব আইসিটি নিয়ে অর্থাৎ আইসিটি বলতে আমরা কি বুঝি এবং আইসিটির যে কম্পোনেন্টসগুলো আসে যেগুলো প্রায় পরীক্ষাতে আসে সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব এবং সবশেষে আমরা আলোচনা করব ব্যাংকিং সেক্টরে আইসিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ যে কোশ্চেনটি প্রায় আপনাদের পরীক্ষাতে চলে আসে চলুন আমাদের আলোচনা শুরু করি শুরুতেই আমরা জানব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি অর্থাৎ আইসিটি কি দেখেন কি বলা আছে এখানে আইসিটি জেনারেলি রিফেয়ার্স টু অল ডিভাইসেস নেটওয়ার্কিং কম্পোনেন্টস অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমস ড্যাট ফ্যাসিলেট ইন্টারেকশন উইথ দ্য ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের সাথে ইন্টারেকশন করার জন্য যে প্রযুক্তিগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি যেমন অল ডিভাইসেস নেটওয়ার্কিং কম্পোনেন্টস অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেমস ঠিক আছে সেগুলোই হচ্ছে আইসিটি আর একটু সহজ করে যদি আমরা বলি তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করি সেটাই হচ্ছে আইসিটি ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো আইসিটির কম্পোনেন্টসগুলো কি কি আইসিটির প্রধান কম্পোনেন্টস হচ্ছে ছয়টি এর মধ্যে আছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ডেটাবেজ অ্যান্ড ডেটা ওয়্যারহাউস ক্লাউড কম্পিউটিং টেলিকমিউনিকেশনস অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সেস ঠিক আছে এর মধ্যে প্রথম যে চারটি কম্পোনেন্টস আছে সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার ডেটাবেজ অ্যান্ড ডেটা ওয়্যারহাউস এবং ক্লাউড কম্পিউটিং এই চারটি কম্পোনেন্টস থেকে আপনাদের পরীক্ষায় প্রায় কোশ্চেন হয়ে থাকে ঠিক আছে এই জন্য আমরা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আলাদা আলাদা জানব এবার আমরা আইসিটির যে প্রথম কম্পোনেন্টস অর্থাৎ সফটওয়্যার সম্পর্কে জানব কি বলা আছে দেখেন সফটওয়্যার ইজ এ সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস ডেটা ওয়ার প্রোগ্রামস ইউজ টু অপারেট কম্পিউটারস অ্যান্ড এক্সিকিউট স্পেসিফিক টাস্ক অর্থাৎ সফটওয়্যার হচ্ছে কতগুলো প্রোগ্রাম কতগুলো নির্দেশনার সমষ্টি যেগুলো কম্পিউটারকে পরিচালনা করে এবং পরিচালনা করে নির্দিষ্ট কিছু কাজ সম্পাদন করে থাকে ঠিক আছে এই যে সফটওয়্যারগুলো কতগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে এটা তৈরি করা হয় এখন বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে এর মধ্যে ধরেন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে সি সি প্লাস প্লাস জাভা পাইথন পিএসপি বিভিন্ন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এই সফটওয়্যারগুলো তৈরি করা হয়ে থাকে এখন দেখেন সফটওয়্যার কত ধরনের আছে প্রধানত দুই ধরনের সফটওয়্যার আছে ঠিক আছে একটা আছে সিস্টেম সফটওয়্যার আর একটা আছে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এই কোয়েশ্চেনটা প্রায়ই আসে যে সিস্টেম এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি এক্সাম্পল সহ লিখুন এখন আমরা সিস্টেম সফটওয়্যার সম্পর্কে জানব এবার আমরা জানবো সিস্টেম সফটওয়্যার কি দেখেন কি বলা আছে এখানে সিস্টেম সফটওয়্যার কন্ট্রোলস এ কম্পিউটারস ইন্টারনাল ফাংশনিং অ্যান্ড অলসো কন্ট্রোলস পেরিফেরালস অ্যাজ মনিটরস প্রিন্টার্স অ্যান্ড স্টোরেজ ডিভাইসেস ঠিক আছে অর্থাৎ সিস্টেম সফটওয়্যার হচ্ছে কতগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি যেগুলো কম্পিউটারের ইন্টারনাল যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো কন্ট্রোল করে থাকে অর্থাৎ হার্ডওয়্যারগুলো কীভাবে কাজ করবে সেগুলো কন্ট্রোল করে থাকে এবং এই যে কম্পিউটারের সাথে যে কতগুলো পেরিফেরাল ডিভাইস কানেক্টেড থাকে যেমন মনিটর মাউস কিবোর্ড অন্যান্য স্টোরেজ ডিভাইস ঠিক আছে এগুলো কিভাবে কাজ করবে সেগুলো সিস্টেম সফটওয়্যারে ডিফাইন করা থাকে ঠিক আছে দেখেন আমরা নিচের কিছু সিস্টেম সফটওয়্যারের এক্সাম্পল দেখতে পাচ্ছি কি কী আছে দেখেন উইন্ডোজ আমরা কম্পিউটারে যে উইন্ডোজ যেটা ইউজ করে থাকি এটা হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার ঠিক আছে এছাড়া আমরা উইন্ডোজের পরিবর্তে মাঝে মাঝে আমরা উবন্তু ইউজ করে থাকি এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলোতে অ্যান্ড্রয়েড ওএস ইউজ করা হয়ে থাকে এছাড়া আরও দেখেন ফার্মওয়্যার আইওএস এগুলো হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যারের এক্সাম্পল এবার দেখেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কী বলা আছে দেখেন অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডিরেক্টস দ্য কম্পিউটার টু এক্সিকিউট কালেকশনস অফ প্রোগ্রামস ড্যাট রান অন দ্য কম্পিউটার অ্যান্ড পারফর্ম স্পেসিফিক সার্ভিসেস অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে কতগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি যেগুলো কম্পিউটারে রান করে থাকে এবং কিছু স্পেসিফিক কাজ সম্পাদন করে থাকে ঠিক আছে অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো কখন কাজ করে যখন আপনার কম্পিউটারে সিস্টেম সফটওয়্যার দেয়া থাকবে তখন আপনি ওই কম্পিউটারের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো দিয়ে কাজ করতে পারবেন 
যেমন আমরা দেখেন যখন আমরা একটা কম্পিউটারের মধ্যে উইন্ডোজ দেওয়ার পরে আমরা এখানে বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আছে দেখেন এক্সাম্পল এখানে দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মাইক্রোসফট এক্সেল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট যে ডেটাবেজ যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা দেন গুগল ক্রোম যে ব্রাউজার ফায়ারফক্স ব্রাউজার যেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্ট ব্রাউজ করে থাকি দেন ফটোশপ দিয়ে ফটোশপের কাজ করা হয় ফেসবুক অ্যাপ দিয়ে আমরা ফেসবুক চালিয়ে থাকি ইউটিউবের অ্যাপ দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখে থাকি এই যে তার মানে তার মানে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি দেখেন যে অ্যাপ্লিকেশন যে সফটওয়্যারগুলো সেগুলো সিস্টেম সফটওয়্যার দেওয়ার পরে সেখানে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারগুলো ওখানে রান করে এবং এর যে স্পেসিফিক যে কাজগুলো আছে সেগুলো করে থাকে ঠিক আছে তাহলে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার সম্পর্কে বোঝা গেল এখন আমরা আইসিটির যে দ্বিতীয় কম্পোনেন্ট হার্ডওয়্যার সেটি সম্পর্কে জানব দেখেন কি বলা আছে এখানে এনি ফিজিক্যাল পার্টস অর কম্পোনেন্টস ড্যাট কন্ট্রিবিউট টু এ কম্পিউটার সিস্টেম ইজ কলড হার্ডওয়্যার অর্থাৎ কম্পিউটারের যে পার্টসগুলো যে ডিভাইসগুলো আমরা দেখতে পাই এবং স্পর্শ করতে পারি সেগুলোই হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার দেখেন পাশেই একটা ইমেজ দেওয়া আছে যেখানে কম্পিউটারের যে বিভিন্ন ধরনের যে পার্টসগুলো আছে সেগুলো দেখানো আছে এখানে যখন দেখেন মাদারবোর্ড সিপিইউ র্যাম এস এসডি হার্ড ডিস্ক পাওয়ার সাপ্লাই এই সবগুলো পার্টস এই কম্পিউটারের কেসিংয়ের মধ্যে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে আর নিচেই দেখেন কতগুলো ডিভাইস দেওয়া আছে যেমন স্পিকার কিবোর্ড মনিটর মাউজ ঠিক আছে এগুলোকে বলা হয় পেরিফেরাল ডিভাইস যেগুলো এক্সটার্নালি কম্পিউটারের সাথে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো হার্ডওয়্যারকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে না হার্ডওয়্যারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যার ঠিক আছে এখন ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার কি ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার হচ্ছে ওই সমস্ত পার্টসগুলো যেগুলো কম্পিউটারের ভিতরে বিভিন্নভাবে ওগুলো কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে যেমন ধরেন আমরা এতক্ষণ যে দেখলাম যেমন সিপিইউ মাদারবোর্ড র্যাম এস এসডি হার্ড ডিস্ক পাওয়ার সাপ্লাই এগুলো দেখেন যে কম্পিউটারের এই কেসের মধ্যে এগুলো বিভিন্নভাবে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এগুলোকে বলা হয় ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার ঠিক আছে আর এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যার কি ওই সমস্ত পার্টস ওর ডিভাইস যেগুলো কম্পিউটারের সাথে এক্সটার্নালি কানেক্টেড থাকে বাইরের বাহির থেকে যেগুলো কি কী থাকে কানেক্টেড থাকে সেগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যার যেমন মনিটর মাউস কিবোর্ড স্পিকার স্ক্যানার প্রিন্টার ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এক্সটার্নাল হার্ডওয়্যার নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কম্পিউটার হার্ডওয়্যারকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে কি কি যেমন ইনপুট ডিভাইসেস আউটপুট ডিভাইসেস প্রসেসিং ডিভাইসেস এবং স্টোরেজ ডিভাইসেস ঠিক আছে এখন ইনপুট ডিভাইসেস কি ইনপুট ডিভাইসেস হচ্ছে এমন এক ধরনের হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা কম্পিউটারে ইনফরমেশন প্রদান করে থাকে অর্থাৎ ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু ইনপুট দেয়া হয়ে থাকে ঠিক আছে যেমন কিবোর্ড মাউজ এগুলোর মাধ্যমে আমরা কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু ইনপুট দিয়ে থাকি তারপর দুই নম্বর যেটা আছে দেখেন আউটপুট ডিভাইসেস এই আউটপুট ডিভাইস হচ্ছে এমন এক ধরনের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ডিভাইস যা ব্যবহারকারীর বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন তার সামনে ভিজুয়ালাইজ করে থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন ডেটা ব্যবহারকারীর সামনে উপস্থাপন করে থাকে ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস আছে আউট যেমন দেখেন মনিটর প্রজেক্টর প্রিন্টার এগুলো হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস ঠিক আছে তারপরে দেখেন তিন নম্বরে যেটি আছে প্রসেসিং ডিভাইসেস অ্যান্ড প্রসেসিং ডিভাইসেস কোনগুলো এখন দেখেন কম্পিউটারে আমরা ভ্যালু ইনপুট দিয়ে থাকি ঠিক আছে এখন যে এই ইনপুটের যে ভ্যালুগুলো এগুলোকে প্রসেসিং করার জন্য যে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে বলা হয় প্রসেসিং ডিভাইসেস এরকম কিছু ডিভাইস আছে যেমন সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট আর যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি সিপিউ এটা একটা প্রসেসিং ডিভাইস তারপরে দেখেন গ্রাফিক্যাল প্রসেসিং ইউনিট যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি জিপিইউ এটিও একটি প্রসেসিং ডিভাইস ঠিক আছে ফাইনালি যেটা আছে দেখেন স্টোরেজ ডিভাইসেস ঠিক আছে ব্যবহারকারীর বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন স্থায়ীভাবে এবং সাময়িকভাবে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করা হয়ে থাকে এইচডিডি অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ তারপর ফ্লপি ডিস্ক সলিড স্টেট ড্রাইভ অর্থাৎ যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি এস এস ডি তারপরে ডিভিডি ড্রাইভ ঠিক আছে এগুলোতে আমরা ব্যবহারকারীর বিভিন্ন ধরনের যে ইনফরমেশন যেগুলো আমাদের স্থায়ীভাবে রাখা দরকার হয় সেগুলোকে রেখে দেই তাহলে হার্ডওয়্যার সম্পর্কে আমরা 
অনেক কিছুই জানতে পারলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন ভিওয়ার্স আজকে আমরা আইসিটি এর প্রথম দুটি কম্পোনেন্ট অর্থাৎ সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সম্পর্কে আলোচনা করলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আজকের ক্লাসটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করে সঙ্গে থাকুন থ্যাংক ইউ